ధూమపానం చేయకండి చేయనీయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం మీరు అమెజాన్ పేరు వినే ఉంటారు జాఫ్ బేజోస్ అమెజాన్ చైర్మన్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ మరికంట వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీరు బే జోసెఫ్ అనే పేరు వినే ఉంటారు ఈయన అమెజాన్కి చైర్మన్ ఈయన పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు జనవరి పన్నెండున న్యూ మెక్సికోలో జన్మించారు విద్యాభ్యాసం ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో డిగ్రీ అందుకున్నారు ఈయన కుటుంబం భార్య మెకర్జీ బేజోస్ ఈమె యొక్క రచయిత్రి నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు ఈయన హోదా ఎలా ఉంటుందంటే ఫౌండర్ అండ్ సిఓ అమెజాన్కి హాబీలు ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతాడు కుటుంబంతో బ్రేక్ఫాస్ట్ తప్పనిసరిగా చేస్తాడు స్టార్టెక్ సీరియల్ అంటే ఈయనకి చాలా ఇష్టం సమయం దొరికినప్పుడల్లా పిల్లల్ని తీసుకుని సబ్మెరియన్లో విహరిస్తాడు ఈయన యొక్క తొలి మజిలి వాల్ స్ట్రీట్ అనేక కంపెనీలు ఉద్యోగాలు చేశాడు న్యూయార్క్లోని డి ఈషా అండ్ అన్కోలో అతి పెద్ద వయస్సుకుడైన వైఎస్ ప్రెసిడెంట్గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆ ఉన్నత ఉద్యోగాన్ని వదులుకొని అమెజాన్ ప్రారంభించాడు ఈయన సంపద ఇప్పటికీ పద్నాలుగు వేల వంద కోట్ల డాలర్లు ఈయన ప్రత్యేకతలు ఇవ్వటంటే హై స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే తొలి వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టాడు నాలుగు ఐదు ఆరు తరగతుల విద్యార్థులకు డ్రీమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎడ్యుకేషనల్ సమ్మర్ క్యాంప్ స్టార్ట్ చేశాడు కనతులు ప్రారంభించిన తొలి ముప్పై రోజుల్లోనే అమెజాన్ నలభై ఆరు దేశాల్లో పుస్తకాలను విక్రయించింది అంచెంచులుగా పెరుగుతూ ఈ కామర్స్ వ్యాపారాన్ని స్టార్ట్ చేసింది విస్తరించుకుంటూ అభినవ అభినవ కుబేరుడయ్యాడు చరిత్రలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా ప్రసిద్ధికి ఎక్కాడు మన బేజ్ జోసఫ్ మొట్టమొదటిగా ట్రిలీనియర్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా నిండుగా ఉన్నాయి ఈయన నమ్మిన సూత్రాలు ఏమిటంటే నువ్వు లేనప్పుడు నీ గురించి నలుగురు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో అదే నీ బ్రాండ్ విలువ కస్టమర్లు మనం ఉత్పత్తిని కొన్నప్పుడు కాదు దాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు సంతృప్తి చెందుతారు అన్నది మాత్రమే ఈయన ఈయనకి సంతోషాన్ని ఇస్తుందంట నీ ఐడియాని నీ గెలుపు అన్నది ఈయన స్పష్టంగా చెప్తాడు మీరు ఇంకొకరి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి ప్రపంచం అంతా మారుమోగిన పేరు బిల్ గేట్స్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన వాషింగ్టన్లో జన్మించారు ఈయన విద్యాభ్యాసం నేషనల్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్తో లైక్ సైడ్ ఫ్యూ స్కూల్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యారు ఈయన కుటుంబం భార్య మెలిందా గేట్స్ ఇద్దరు కూతుర్లు మరియు ఒక కొడుకు ఉన్నారు ఈయన హోదా మైక్రోసాఫ్ట్ సహా వ్యవస్థాపకుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో మైక్రోసాఫ్ట్ చైర్మన్గా పదవి నుంచి స్వచ్ఛందంగా వెలదొలిగాడు ప్రస్తుత సిఇఓ సత్యనాథళ్లకు సాంకేతిక సలహాదారుడు ఈయన హాబీలు గోల్ఫ్ అండ్ టెన్నిస్ గోల్ఫ్ అంటే ఈయనకి చాలా ఇష్టం తొలి మజిలి హార్ఫర్డ్ చదువు మధ్యలోనే ఆపివేసి స్నేహితుడితో కలిసి మైక్రోసాఫ్ట్ను నెలకొల్పడం అదే హార్వర్డ్ తర్వాతి కాలంలో తన పూర్వ విద్యార్థిని గౌరవ పట్టాతో సత్కరించడం విశేషం ఈయన సంపద ఎంత ఉంటుంది మొత్తం కలిపి ఎనిమిది వేల నూట తొంభై కోట్ల డాలర్లు ఈయన ప్రత్యేకతలు పదమూడేళ్లకే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రాం రాశాడు పదిహేడేళ్లకే తాను రూపొందించిన సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజీ ముప్పై వేల డాలర్లకు అందుకున్నాడు మనీ మిషన్గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ప్రతి సెకండ్కు సగటున రెండు వందల యాభై డాలర్లు నిమిషానికి పదహార వేల డాలర్లు రోజుకి ఇరవై మిలియన్ డాలర్లు ఈయన ఖాతాలో పడిపోతుంటాయి ఈయన ఘనతలు దాతృత్వంతో తన పెద్ద మనసు చాటుకున్నాడు ముగ్గురు పిల్లలకి తల పది మిలియన్ డాలర్లు వారసత్వంగా సంపద అందజేశాడు మిగతాదంతా అంటే తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు శాతాన్ని చారిటీ కోసం కేటాయించాడు ఈయన నమ్మిన సూత్రాలు నీ సంస్థ పట్ల అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసిన ఖాతాదారుడే నీకు ఒక పాఠం ఏ పనైనా గొప్పగా చేయండి కనీసం గొప్పగా కనిపించేలా చేయండి ఇలా అయితే మనం వీళ్ళిద్దరి గురించి వీళ్ళిద్దరిలో పొలిగలు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ వేల కోట్లకి పడగలెత్తిన నిడారంభంగా ఉన్న భారీ 
కన్వాయితో హడావుడి చేయడానికి ఇష్టపడరు విద్రవి ప్రేమ వివాహాలే కుటుంబానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు బే జోసఫ్ బిల్గేట్స్ మనుషుల్లా కాకుండా దేశాలే ఉంటే యాభై సంపన్నున్న దేశాలు జాబితాలు స్నానం పొందేవారు ఒక్క రోజుకే లక్ష డాలర్లు సంపాదిస్తున్న వ్యాపారాలు వీరివి ఇదే దూకుడు కొనసాగితే త్వరలో వీరిద్దరిలో ఎవరో ఒకరు మొట్టమొదటి ట్రిలీనర్గా చూడడం పన్నెండు అంకెల అసామాన్య అనుకునే ఒక మధ్యగట్టి పోటీ నడుస్తుంది చూసారా వీళ్ళిద్దరే కదా మరి కదలే కరెన్సీలు అంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్